हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन अवर नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर टू इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है सूक्ष्म जीव फ्रेंड्स यानी कि मित्र और फो शत्रु तो हमारा चैप्टर टू जो है सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेस्ड है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं यानी कि हमारे शत्रु भी होते हैं ठीक है लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आपको पता है हम सब क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है हमारे चारों और बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं ठीक है मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं ठीक है लाइक एनिमल्स ह्यूमन बींग्स ट्रीज स्मॉल प्लांट्स स्मॉल इंसेक्ट्स वाटर एनिमल्स लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं बट हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते जो हमें नहीं दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स फॉर एग्जाम्पल You might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. आपने देखा होगा कई बार जैसे बरसात के टाइम पर ज़्यादातर rainy season में अगर कोई bread moisture पकड़ लेता है ब्रेड को हम बाहर रख दें तो उसमें moisture पकड़ लेगा वो bread और क्या उसके ऊपर एक grey grey सी color की layer चढ़ जाएगी ठीक है white white से पैचेज उसमें होंगे ग्रेइश वाइट से कलर की एक लेयर उसके ऊपर चढ़ जाएगी ऑब्जर्व दिस पैचेज थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से उन सरफेस को जो ब्रेड के ऊपर आ गई है उसको देखेंगे यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर आपको क्या दिखेंगे छोटे छोटे से ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे डू यू नो वट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम आपने सोचा है कभी क्या ये क्या होता है ऐसा जो ग्रे से लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है कहाँ से आती है ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनेक्ट आई ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपने मतलब नहीं देख सकते हैं अनेक्ट आई से ठीक है मतलब विदाउट किसी लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास के हम इन्हें अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अन्य ऐसे तो नहीं देख सकते हैं तो इनको देखने के लिए हमें या तो मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत होती है या फिर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है ठीक है दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स बोलते हैं क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नॉर्मली नहीं देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इन टू फोर मेजर ग्रुप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चार ग्रुप्स में डिवाइड किया गया क्लासीफाई किया गया है दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी क्या क्या आते हैं इसमें बैक्टीरियाज आते हैं फंजाई आती है प्रोटोजोआ आते हैं और कुछ एक एल्गी भी आती है सम ऑफ दीज सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर टू पॉइंट वन टू टू पॉइंट फोर अब मैं आपको यहाँ पे फिगर्स दिखाती हूँ इसमें ये आपके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म शो किए गए हैं जैसे आपका नंबर वन पे बैक्टीरिया ठीक है टू पॉइंट वन पे ये सारे बैक्टीरियाज के स्ट्रक्चर हैं ठीक है फिर आता है आपका एल्गी एल्गी में क्या क्या है क्लेमाइडोमोनास और स्पायरो ये एल्गी होती है प्रोटोजोआ में आते हैं आपके अमीबा एंड पैरामीशियम ठीक है फिर है आपका फंजाई फंजाई में आपके ब्रेड मोल्ड्स ब्रेड मोल्ड्स आते हैं और पेनिसिलियम आते हैं नेक्स्ट ये पेनिसिलियम और एस्परजिलस ये सारे आपके फंजाई के अंदर आते हैं ठीक है तो ये सारे क्या है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ एक एग्जांपल्स हैं वायरसेस नेक्स्ट आता है आपका वायरस वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर नॉट कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म 
वायरस भी क्या होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक यानी कि इन्हें भी हम माइक्रोस्कोप में ही स्टडी कर सकते हैं उसमें ही देख सकते हैं बट हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हैं मतलब इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं किया जाए गया दे हाव एवर रिप्रोड्यूस ओनली इन द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म क्योंकि ये कब रिप्रोड्यूस करते हैं जब ये किसी ऑर्गेनिज्म मतलब कि बॉडी के अंदर चले जाते हैं ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं ठीक है विच में बी अ बैक्टीरियम प्लांट और एनिमल ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है ये कुछ भी हो सकता है बैक्टीरिया भी हो सकता है प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर टू अब ये देखो आपको फिगर टू में वायरस के डायग्राम शो किए गए हैं ठीक है ये वायरस के ही स्ट्रक्चर है कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड इन्फ्लूजा इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू बोलते हैं एंड मोस्ट कफ आर कॉज बाय वायरसेस जैसे हमारे को जुकाम होता है फ्लू होता है या फिर कई कुछ एक मतलब कफ हमारे को जो खांसी वगैरह होती है वो कई बारी क्या होते हैं वायरस मतलब मोस्टली वायरस की वजह से ही होती है जैसे हम बोलते हैं ना कि जुकाम एक वायरल डिजीज होती है फैल जाती है से दूसरे तो ये इन्हीं वायरस की वजह से ही होता है सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉल्स वायरस अब आपने सबने सुना होगा पोलियो पोलियो के बारे में और चिकन पॉक्स के बारे में ये भी किसके थ्रू कॉज uh, होती है किसके थ्रू फैलती है वायरसेस के थ्रू डिजीज लाइक डेसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबर क्लॉसिस आर बैक्टीरियल डिजीज मतलब जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनसे कोई ना कोई हमारे को डिजीज होती है जैसे वायरस से हमें कोल्ड uh, होता है फ्लू होता है कफ होती है वैसे ही प्रोटोजोआ से हमें डाइसेंट्री होती है मलेरिया होता है ठीक है मलेरिया तो सबने सुना होगा मलेरिया डाइसेंट्री भी नॉर्मल डिजीज है ये सारी किसके थ्रू होती है प्रोटोजोआ के थ्रू उसके अपोजिट में जो टाइफाइड होता है हमारे को टाइफाइड भी आप लोगों ने सुना है ट्यूबर क्लॉसिस टी जिसको हम बोलते हैं ये किसके थ्रू होता है बैक्टीरियल डिजीज दिस इज बैक्टीरियल डिजीज यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास सिक्स एंड सेवेंथ मतलब इनमें से आपने माइक्रो uh, मतलब माइक्रो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने सिक्स और सेवेंथ क्लास में भी स्टडी किया होगा नेक्स्ट आता है हमारा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया सम एल्गी इन प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर अब देखो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल यानी कि एक सेल वाले भी होते हैं जैसे बैक्टीरियाज हो गए ठीक है कुछ एक एल्गी और प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर भी होते हैं बहुत सारी सेल से भी मिल बनते हैं सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई जैसे एल्गी और फंजाई दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट ये किसी भी तरह के एनवायरमेंट में रह सकते हैं रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड जैसे बिल्कुल ठंडा जो बर्फ जैसा ठंडा बर्फीला इलाका होता है उसमें भी रह सकते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा हॉट स्प्रिंग यानी कि डेजर्ट वाल हॉट स्प्रिंग बहुत ज़्यादा गर्म एरिए में रह सकते हैं एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड डेजर्ट एरियाज पे भी रह सकते हैं दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन और कहाँ पर रहते हैं ये कहाँ पर मिलते हैं एनिमल और ह्यूमन की बॉडी के अंदर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ग्रो करते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच क्या रिलेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है इनमें से कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए ठीक है और कुछ हार्मफुल होते हैं और वो क्या करते हैं डिजीज कॉज करते हैं तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम क्या बोलते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पज 
दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक माइक्रो जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी लाइफ में इनमें से कुछ एक कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं कर्ड यानी कि दही बनाने के लिए ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एज इस अब देखो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका यूज़ एल्कोहल बनाने के लिए भी किया जाता है और बहुत पहले से होता आ रहा है ये सब दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट और किसके लिए यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए साफ करने के लिए फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल पील्स एनिमल रिमेन्स ऑफ एनिमल फिजेज एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इन टू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटांस बाई बैक्टीरिया अब देखो जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जिससे हमारी सब्जियों के छिलके एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये जो प्रोडक्ट होता है ये बहुत सारे ये जो सब्सटांस होते हैं बैक्टीरियाज के थ्रू इसको डिकम्पोज किया जाता है रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन बैक्टीरियाज का यूज किस में होता है मेडिसिन में भी होता है इन एग्रीकल्चर दे यूज फॉर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइ फिक्सिंग नाइट्रो नाइट्रोजन ठीक है ये क्या करते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में आ, हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं और उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था ये ठीक है तो माइक्रो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कहाँ कहाँ होता है बेकरी प्रोडक्ट्स में लाइक दही बनाने में ब्रेड बनाने में केक बनाने में अल्कोहल की प्रिपरेशन करने में ठीक है ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं मेडिसिन में भी इनका यूज़ होता है और एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है बाकी यूज़ हम कल पढ़ेंगे